ഇപ്പോൾ കതിരവാർഡുകളുടെ വിതരണം കൊച്ചിയിൽ നടക്കുകയാണ് അതിന് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കൊയ്ത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് സൺബേൺ അടിച്ചു വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി കാരണം മുഖത്ത് തൊലിയെല്ലാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നടനല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കിട്ടി ആ സിനിമയ്ക്ക് പോയി അഭിനയിക്കാൻ നേരത്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കിൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതൊക്കെ ഒരുവിധം ഒന്ന് സോൾവായപ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ആ അതിൽ നിന്ന് വന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് തൊട്ട് സിനിമ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഞങ്ങളുടെ പാഠശേഖരങ്ങളിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കർഷകരായിക്കോട്ടെ കർഷക തൊഴിലാളികളായിട്ടെ അൻപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരാളെ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ മലയാളികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്നിപ്പോൾ കൃഷിയിൽ തൊഴിലാളികളിൽ കൂടുതലും അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും കുട്ടനാട്ടിലെ മങ്കൊമ്പ് കൃഷി വകുപ്പ് കൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് മരുന്നടിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെയൊക്കെ കാലമാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ മാൻ പവർ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ കൃഷി പൂർണ്ണമാകത്തില്ല ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു മുമ്പേ സലീം കുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോടീശ്വരനെ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതൊരു മാനസിക സന്തോഷമാണ് മമുക്ക ഇത്രയും വലിയ ഒരു ലെജൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു നടനാണ് മറ്റുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ചോദിക്കുന്നത് ഇതാ മന കൃഷി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ചോദ്യം അത് ഒരു നിസ്സാരമല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളൊരു കളക്ടർ ആവട്ടെ ഡോക്ടർ ആവട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ആവട്ടെ നിങ്ങളെ നിന്നും വേറിട്ട് നിർത്തി നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുവാൻ ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസിലുള്ളവരെന്നല്ല യുവാക്കൾ മുഴുവൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അതാണ് കൃഷിയിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ഞാൻ വേറൊരു ഈ സ്വയം പോഴുത്തലല്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ തന്നെ സർവശിക്ഷ അഭയാൻ്റെ കേരള പാഠാവലിയിലെ മലയാളം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കതിരവാർഡുകളുടെ വിതരണം കൊച്ചിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കാക്കനാട് രാജഗിരി സെന്റർ ഫോർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലാണ് അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു കൈരളി ടി വി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഒപ്പം തന്നെ സലീം കുമാർ നടൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് അടക്കമുള്ളവർ പ്രധാനപ്പെട്ട കൈരളി ടി വിയുടെ ഡയറക്ടർമാർ അടക്കമുള്ളവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് നെഹ്റുവിന് പകരം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കശ്മീർ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ പക്കലിരുന്നേനെ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു എൻ ഡി എ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ആധാർ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് കരുതിയവർക്ക് തെറ്റി മോദിയുടെ പ്രസംഗം നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷിയായ ടി ഡി പി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയത് നാടകീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി അതേസമയം വർദ്ധിച്ച പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് രാജ്യസഭയിൽ കെ കെ രാകേഷ് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു നെഹ്റുവിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും കടന്നാക്രമിച്ചും എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞുമാണ് നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട നന്ദിപ്രമേയ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കാശ്മീർ വിഭജിക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു ബാങ്കുകളിൽ വർദ്ധിച്ച കിട്ടാക്കടത്തിന്റെ കാരണം കോൺഗ്രസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ എഴുപത് ലക്ഷം പുതിയ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അക്കൌണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ലക്ഷണമാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് കേരളമടക്കമുള്ള എൻ ഡി എ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശവാദം ചോദ്യം ചെയ്യാത്തവർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തൊഴിൽ നൽകിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു പൊതുബഡ്ജറ്റിൽ തെലുങ്കാനയെ അവഗണിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷിയായ തെലുങ്ക് ദേശം എം പിമാരോടൊപ്പം പ്രതിപക്ഷവും പ്രസംഗം നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രസംഗം കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ പിരിച്ചുവിട്ട കോൺഗ്രസാണ് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് രണ്
വർദ്ധിച്ച പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് രാജ്യസഭയിൽ കെ കെ രാകേഷ് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വർദ്ധിച്ച പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് രാജ്യസഭയിൽ കെ കെ രാകേഷ് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു വില നിർണയ അധികാരം എണ്ണ കമ്പനികളിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയണമെന്നും എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു which has been im imposed since 2014 and also i am demanding to stop uh, to take steps to regulate the prices of petrol and diesel and withdraw the deregulation regime sir finance minister in his budget has made a cut in the excess duties നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ സുപ്രധാന തെളിവായ ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി അങ്കമാലി കോടതി തള്ളി വിചാരണ നടപടികൾക്കായി കേസ് എറണാകുളം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് കൈമാറി കേസിൽ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും വനിതാ ജഡ്ജിയെ പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും തനിക്കെതിരെ സുപ്രധാന തെളിവായി പ്രോസിക്യൂഷൻ നിരത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പ്രതിയെന്ന നിലയിൽ അവകാശമുണ്ടെന്ന ദിലീപിന്റെ വാദം തള്ളിയാണ് അങ്കമാലി കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ നടിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിനും ഭീഷണിയാകുമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ദൃശ്യങ്ങൾ ദിലീപിന് നൽകരുതെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കേസിലെ വിചാരണ എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അങ്കമാലി കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കേസിൽ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും വനിതാ ജഡ്ജിയെ തന്നെ വിചാരണയ്ക്കായി പരിഗണിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും പ്രമുഖ നടിമാർ സാക്ഷികളായ കേസായതിനാലും ഇരയടക്കമുള്ളവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മടികൂടാതെ തുറന്നു പറയാനും വനിതാ ജഡ്ജി വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പോലീസ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇത് കേസിന്റെ രഹസ്യ വിചാരണയിലടക്കം ഗുണകരമാകുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പൾസസൂനി അടക്കം ഏഴ് പ്രതികളും അങ്കമാലി കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു കാശുള്ളവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്നും തന്നെ പോലുള്ളവർ ജയിലിൽ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും കോടതിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ശേഷം പൾസസൂനി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദിലീപ് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാത്ത സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സുനിയുടെ പ്രതികരണം നടിയെ ആക്രമിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദമുണ്ടെന്നും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ദിലീപ് പിന്നീട് ദൃശ്യങ്ങൾക്കായി സമീപിച്ചത് കേസിൽ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം മറ്റ് ചില രേഖകൾ ദിലീപിന് കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി ക്ഷേമ പെൻഷനിൽ അനർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് നിബന്ധനകൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല ഭൂനികുതി വർധന സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നിയമസഭയിൽ ബജറ്റ് പൊതുചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് ധനമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതോടെ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഒൻപതാം സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ നിർണായകമായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ക്ഷേമ പെൻഷനുകളിലെ അനർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസമായി നിയമസഭയിൽ നടന്ന ബജറ്റിന്റെ പൊതുചർച്ചയിൽ മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ അംഗങ്ങൾ പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റിന് ഒരു സാമ്പിൾ സർവേക്കുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സർവേ റിസൾട്ടും കൂടി വന്നിട്ട് എന്ത് ഭേദഗതി ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുള്ളത് കൂട്ടായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം സി ആൻഡ് എ ജി ഇതിന്റെ സ്റ്റഡി നടത്തി ആ സ്റ്റഡിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെത്തിച്ചേർന്നത് പതിനാറ് ശതമാനം പേർ അനർഹരാണ് ഭൂനികുതി കൂട്ടിയതിന്റെ ഗുണം കർഷകർക്കും കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്നും വർധനവിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ കിഫ്ബി കടക്കണിയിലാക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ധനമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയോടെ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തേക്കായി ചേർന്ന പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഒൻപതാം സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ ആരംഭിച്ച സമ്മേളനം ബജറ്റിന് പുറമെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബിൽ പാസാക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലും സുഗമമാക്കലും സംബന്ധിച്ച രണ്ട് ബില്ലുകൾ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളും സഭയിൽ ചർച്ചയായി സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് പാസാക്കാനായിട്ടാകും നിയമസഭ അടുത്തുചേരുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ
അഭയത്തിൽ ഇന്ന് നൂറിലേറെ അന്തേവാസികളും ഇവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അനാഥാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള പണം മുഴുവൻ ഈ മണ്ണ് നൽകുന്നു കൃഷി അന്നത്തിന് മാത്രമല്ല അനാഥരുടെയും ആലംബഹീനരുടെയും രക്ഷ കൂടിയാണ് ഒരു ജാതി മതരഹിത സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കൂടിയാണ് കൃഷി എന്നാൽ നന്മയാണെന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച അഭയം കൃഷ്ണന് കൈരളി പീപ്പിൾ ടി വിയുടെ കേരളത്തിലെ മികച്ച കർഷകനുള്ള കഥ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നു സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനായി സാലി കൃഷി എന്നാൽ അത് അന്നത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് സഹജീവി സ്നേഹത്തിന് കൂടി ഉള്ളതാണെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹി കൂടിയായ കർഷകനാണ് നമ്മുടെ മികച്ച കർഷകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പുരസ്കാര സന്ധ്യയുടെ വിവരങ്ങൾ മനു ആദ്യ പുരസ്കാരം ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു മികച്ച കർഷകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നത് അഭയം കൃഷ്ണനാണ് പട്ടാമ്പി കൊപ്പം സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നൽകുകയാണ് ആ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇനി മൂന്ന് അവാർഡിൽ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കാനുണ്ട് മികച്ച കർഷക മികച്ച പരീക്ഷണാത്മക കർഷകൻ ചെയർമാന്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം എന്നീ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി ഇനി പ്രഖ്യാപിക്കാനുണ്ട് ഏതാണ്ട് ആറു മണിയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതിനകം തന്നെ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളും കർഷകരും കൂടിയായ സെലി കുമാറും കൃഷ്ണപ്രസാദും പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് ഇനി തൃക്കാക്കര നഗരസഭാ ചേർത്തേഷൻ എ കെ നീരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുണ്ട് ഏതായാലും കൈലി ടി വി ഡയറക്ടർമാരായ ടി ആർ അജയൻ ടി കെ കരുണായൻ എ കെ മൂസ മാസ്റ്റർ എം എം മോന എ വിജയരാഘവൻ വി കെ മുഹമ്മദ് അഷറഫ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ചെയർമാനും പ്രമുഖ നടനുമായ മമ്മൂട്ടി ചടങ്ങിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യും ഏതായാലും പ്രസ്താവന ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കതിരവാർഡുകൾ കതിരവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് കൊച്ചിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈരളി ടി വി കതിരവാർഡിന്റെ മികച്ച കർഷകനെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭയം കൃഷ്ണൻ നേരത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ കൃഷി എന്നാൽ അത് അന്നത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സഹജീവി സ്നേഹത്തിന് കൂടി ഉള്ളതാണെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ കർഷക മികവിനാണ് ഇത്തവണത്തെ കൈരളി ടി വിയുടെ കതിർ അവാർഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാക്കനാട് രാജഗിരി സെന്റർ ഫോർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ കൈരളി ടി വി ചെയർമാൻ പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടി സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ തലസമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഇനി മറ്റ് മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി നൽകാനുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഈ മാസം വിതരണം ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുന്നുണ്ട് ഷീജ വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മനു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക പൂർണ്ണമായും ഈ മാസം തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് നിലവിലിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അല്പസമയം മുമ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചുവരുത്ത യോഗത്തിൽ സഹകരണ മന്ത്രി ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത് നിലവിൽ കുടിശ്ശിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോടി രൂപയാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോടി രൂപയും സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോഷ്യം കൺസോഷ്യത്തിലൂടെ ഈ പണം നൽകുന്നതായിരിക്കും പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹകരണ വകുപ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇവർ മൂന്നുപേരും സംയുക്തമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ഇനി ആ എം ഒ യു പ്രകാരമായിരിക്കും പണം നൽകുക ഇതോടെ ഈ മാസത്തെ ഈ മാസം ഇത്തരത്തിൽ പണം നൽകുന്നതിലൂടെ മുഴുവൻ കുടിശ്ശികയും സർക്കാർ പെൻഷൻകാർക്ക് നൽകുകയാണ് അടുത്ത മാസം മുതൽ പ്രതിമാസം കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് മാത്രമായി വേണ്ടി വരുന്നത് അറുപത് കോടി രൂപയാണ് ഇത് ക്രമമായി നൽകാനാണ് നിലവിലിപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാത് മാസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇത് നേരിട്ട് വിലയിരുത്താനും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരും ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ബജറ്റിൽ തന്നെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം ഇത്തരത്തിൽ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക പൂർണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അതിനോട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കിയത് അതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി യോഗങ്ങളും ചേർന്നിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇതിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ട
ജയിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ചുകൊണ്ട് ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിച്ച ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ സഹതടവുകാർക്കൊപ്പം ജയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയിലിൽ ഒരു ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജയിലിൽ കിടക്കുക എന്ന തന്റെ ആശയവും ആഗ്രഹവും കേരളത്തിലെ ജയിൽ അധികാരികളുമായി ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ പങ്കുവച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ജയിൽവാസം സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് ജയിൽ അധികാരികൾ അറിയിച്ചത് ഈ ആഗ്രഹമാണി